আসসালামু আলাইকুম এইমাত্র যারা যোগ দিয়েছেন আমাদের সঙ্গে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ইসলাম এসেনশিয়াল অনুষ্ঠানে আজকে কথা বলছি টপিক নিয়ে ইয়াং মুসলিম ইন সোসাইটি এবং সঙ্গে আছেন অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় আলিমে দিন ফদিরত শেখ ডক্টর আবুল কালাম আজাদ এই প্রোগ্রামটি আপনারা জানেন একটি লাইভ ইন্টারাকশন প্রোগ্রাম যেখানে আপনারা সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারেন টেলিফোনের মাধ্যমে প্রথম সেগমেন্টে আমরা আলোচনা করছিলাম টপিক নিয়ে আর ইনশাআল্লাহ এই সেগমেন্ট এবং পরবর্তী সেগমেন্টে আমরা সরাসরি ইনশাআল্লাহ আপনাদের কল নেব যদি কোনো ধরনের প্রশ্ন থাকে টেলিভিশন টিভি স্ক্রিনের নিচে আপনারা টেলিফোন নম্বরটি দেখতে পাচ্ছেন তারপরে আপনাদের রেফারেন্সের জন্য বলছি ইটস ও টু ও এইট ফাইভ টু থ্রি ফোর ট্রিপল ওয়ান অসংখ্য ধন্যবাদ যারা আমাদেরকে ফেসবুকের মাধ্যমে দেখছেন এবং অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারাও সরাসরি টেলিফোনের মাধ্যমে আমাদের সাথে যোগ দিতে পারবেন পাশাপাশি যদি ইনশাআল্লাহ সময় থাকে প্লিজ ফিউ ফ্রি টু ডু কাইন্ডলি মেসেজ ইন ও পার্সোনালি ইনবক্স আস ওনা ফেসবুক অ্যান্ড ইনশাআল্লাহ ইফ টাইম অ্যালাজ উইল ট্রাই অ্যান্ড অ্যাকোমোডেট ইউর কোয়েশ্চেন না শেখ আমরা অনুষ্ঠানের মূল আলোচনা যার আগে দুটি প্রশ্ন এসেছে অফ দ্য এয়ার তিনি ভুন অন এয়ার প্রশ্ন করতে চান নেই প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে ওনার ছেলে একটু ইজ গোয়িং থ্রু সাম সোর্ট অফ চ্যালেঞ্জেস ওর ডিফিকাল্টি খুলে বলেননি এবং মা হিসাবে তিনি জানতে চাচ্ছেন ইনার পিস বা হাম এনি কামসের জন্য কোনো ধরনের স্পেসিফিক দোয়া আছে কি না যে প্রবলেমসগুলি সলভও হয়ে যায় এবং বাসার মধ্যে যেন একটা সুকুন বা পিসনেস চলে আসে আসলে এইটা অনেক সময় প্রবলেম ক্রিয়েট করে যে আমরা বড়রাও বা ছোটোরাও ইয়াংরা মাঝে মাঝে আমরা অস্বস্তি ফিল করি জি আমরা কেমন যেন একটা অশান্তির মধ্যে থাকি কষ্ট লাগে দেয়ার ইজ সামথিং ইন সাইড দে ওয়ান্ট টু এক্সপ্রেস বাট দে কান্ট দে ফিল সামথিং লাইক লোনলিনেস অর সামথিং ডিফারেন্ট একটা দূরত্ব সৃষ্টি হয় দেয়ার ইজ সামথিং এর অনেকগুলো কারণ হতে পারে একটা কারণ হলো যে আল্লাহ তালা কোরআন শরীফ বলেছেন যারা আল্লাহর স্মরণ এবং জিকির থেকে দূরে থাকে তাদের মনটা অশান্ত থাকে আল্লাহ তালা বলেছেন সুরতুল হাইজুরে আহদুল্লাহ মিনা সেই তন রজিম আল্লাহ বিদিকরিল্লাহি তৎমা ইন্নুল কুলুব তোমরা মনে রাখো যে আল্লাহর স্মরণ করলে জিকির করলে অন্তরটা শান্তি পায় তো যারা আল্লাহকে ডাকে না আল্লাহ স্মরণ করে না তারা স্মরণ করে কিসের মানুষের বন্ধু বান্ধবের চাকরি বাকরি টাকা পয়সার তাদের মাথায় সবসময় ওগুলো চিন্তা যে আমি কি চাকরি করব কত ইনকাম করব বাড়ি কিনব এ করব তা করব বুঝতে পারছেন এখানে আল্লাহ স্মরণটা কম আসে এরা যতই শিক্ষিত হোক না কেন তাদের মধ্যে ইনার পিসটা আসে না এই জন্য আমাদের প্রত্যেকে ইয়ে করতে হবে যে আমরা যে বস্তায় থাকি না কেন আল্লাহ সুবাহানাও তালার স্মরণ করতে হবে এবং জিকির করতে হবে এই জিকিরটা নানান শব্দে আছে যেমন আস্তফরুল্লাহ সুফহানুল্লাহ আলহামদি আস্তফরুল্লাহ আতুবিলাহি ওলা হাওলা ওলা কুয়াত ইল্লা বিল্লাহ আলি আজিম তারপরে দুরুদ শরীফ পড়লেও কিন্তু মনে শান্তি আসে এরপরে আল্লাহ মন্তাম অমিন কাসালাম ও ইলাই কারজু আসালাম তাবা রক্ত রব্বানা আলাই কাল জালি আল ইকরম এটা পড়লেও মনে শান্তি আসে আর মনের অশান্তি আসে যদি আমার কাপড় চোপড় দেহ না পাক থাকে আচ্ছা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে রহমতের ফেরেস্তা যারা আছে তারা কিন্তু খুবই ডেলিকেট এমন ডেলিকেট রসুসলাম বলেছেন যে যদি কেউ কাঁচা পেঁয়াজ খায় বা রসুন খায় এই কাঁচা পেঁয়াজ এবং রসুনের গন্ধ এই ফেরেস্তাগুলো সহ্য করতে পারে না সহ্য করতে না পারার কারণে তারা বান্দাদের সাথে থেকে যে একটা ট্র্যাঙ্কুয়ালিটি তারা সাপ্লাই দিতে পারে এটা তারা পারে না তো দেখেন রসুনের গন্ধে যদি ফ্রেশ তারা না আসে তাহলে আমার গায়ে যদি মনে করেন যখন আমরা টয়লেটে যাই তখন যদি ভালো করে ক্লিন না করি বা অন্য কোনো ধরনের দুর্গন্ধ থাকে তখনও কিন্তু রহমতের ফেরেস্তা আসে না এই জন্য রহমতের ফেরেস্তা আসার জন্যে আমাদেরকে আমাদের দেহ এবং কাপড় চোপড়টা আমাদের সবসময় পরিষ্কার পাক রাখতে হবে না এই পর্যায়ে আমি ধরে নিচ্ছি যে মার্শাল্লাহ মা হচ্ছেন দিনদার যেহেতু উনি কনসার্ন অ্যাবাউট ইট না হয়তো প্রশ্ন থাকতে পারে যে আমি তো নামাজ পড়ছি আমি জিজ্ঞেস করছি তারপরে হচ্ছে না আচ্ছা এরপরে আসি না অনেক সময় হয় যে আমরা অজু করি কিন্তু হয়তো আমার অজান্তেই কিছু জিনিস রয়ে যায় যে কারণে আমার অজুটা হচ্ছে না আচ্ছা অনেক সময় আমি কাপড়ের মেশিনে দিয়েছি বাট কাপড়টা হয়তো ওরকম পাক হয় নাই বুঝতে পারছেন আমার অজান্তে কিন্তু হয়ে যেতে পারে এটা বা নামাজ পড়ছি কিন্তু ফুল ডেডিকেশন নামাজের মধ্যে হচ্ছে না হচ্ছে না আচ্ছা তো একটা হলো অশান্তি আসে যে এনার 
পবিত্রতা যেটা আছে যে আল্লাহর জিকির থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং সর্ব অবস্থা আল্লাহর দিকে ফিরে না আসলে মনে অশান্তি আসে আর একটা হলো আউটসাইড এক্সটার্নাল সেটা হলো আপনার কাপড় চোপড় বা দেহ না পাক থাকা মন না পাক থাকা কাপড় চোপড় না পাক থাকা দেহ না পাক থাকা আর একটা হলো ঘর না পাক থাকা ঘর না পাক কি যে যদি মনে করেন কোনো ঘরে ছবি থাকে এখন তো প্রত্যেক ঘরেই ছবি আছে সেই ঘরে রহমতের ফেরেস্তা ফেরেস্তারা আসে না বলে হাদিসে আছে তখন মনে করেন আপনি ঘরে ছবি টানায় রাখছেন এদিকে নামাজ পড়ছেন রোজা রাখছেন কিন্তু ফেরেস্তারা যদি ঘরে না ঢোকে তো রহমত কে নিয়ে আসবে কারণ আল্লাহ মেকানিজম এটাই যে আল্লাহ সরাসরি কিন্তু রিমোটে রহমত করলে করতে পারেন কিন্তু তিনি তো এভাবে একটা অশ্লীলা বানায় রাখছেন ফেরেস্তাদের মাধ্যমে তারাই সাপ্লাই দেয় বুঝতে পারছেন তার মানে ফটোটা এখানে দেওয়ালের মধ্যে না রেখে অ্যালবামের মধ্যে রেখে দিলে মানে অ্যাটলিস্ট সেটা আর কি ওকে ফেয়ার না বোঝা গেছে প্রশ্ন আবার একটা জিনিস আপনার প্রশ্নের মধ্যে বোঝা গেছে যে একটু পেশেন্স আমাদের মনে থাকতে হবে যে আমরা মনে করছি যে হচ্ছে আমার দোয়া কবুল হচ্ছে না ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি আচ্ছা আর একটা আছে মনে করেন যে ঘরে মনে করেন কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করা হয় না বা রং তেলাওয়াত করা হয় অথবা যে ঘরে মনে করেন প্রাইড অহংকার আছে গর্ব আছে হোয়াট অ্যাবাউট হালাল রিজিক আমি আসছি একটু জাদাকাল্লাহ ইজ এ গুড পয়েন্ট প্রাইড বা অহংকার আছে আছে না অনেকে দেখবেন তারা খুব অহংকারী জি ট্রু মানুষদেরকে মূল্য দেয় না নিজেদেরকে সব সময় বড় মনে করে আছে না অবশ্যই যে তারা মনে করে তারা সবচেয়ে মুসল্লি তারা দিনদার হ্যাঁ জি জি এবং অন্যদেরকে তারা সমালোচনা করে শুধু আমি হলাম সহি আকিদার আমি হলাম সহিয়ে অন্যরা হলো বাতিল অন্যরা হলো আপনার কি বলা যায় বেদাতি অন্যরা হলো কবর পূজার একটা লেভেল দিয়ে দেয় এবং এগুলো করে করে নিজেদেরকে খুব মনে করেন পণ্ডিত মনে করে এবং নিজেদেরকে মনে করে তারা একদম ফ্রেশতার মতো জান্নাতে যে বসে আছে একটু অ্যাড করতে চাই কথায় কথায় এটা হালাল ওইটা হারাম এটা হালাল ওইটা হারাম জায়গায় বসে ফতুয়া দিয়ে দিচ্ছে উইদাউট এনি কনসার্ট অনেক সময় হয় যে এই ধরনের আপনি যেটা বললেন যখন আমরা নিজেরা একটু অহংকারী মনে করি গর্বিত মনে করি অটোমেটিকলি কিন্তু মনের ভিতরে অশান্তি চলে আসে ফেয়ার নাফ আচ্ছা এরপর আপনি যেটা বললেন হালাল এবং হারামের যে বিষয়টা আছে আমরা অনেক সময় হালাল এবং হারামের বাজ বিচার করি না বিশেষ করে খেয়াল করবেন যে আমরা অনেক সময় বাজার থেকে স্ন্যাক্স জাতীয় অনেক কিছু কিনি আমরা ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো চেক করি না তো ইনগ্রিডিয়েন্টস চেক না করার কারণ আমাদের বাচ্চারাও অনেকে চেক করে না তো হয় কি যে আপনার সব ঠিক আছে আপনার ইনকামও হালাল আছে আপনার আপনি নামাজ পড়ছেন জিকির করছেন কিন্তু খাবারটা হচ্ছে হারাম কিন্তু যদি আমার অজান্তেও পেটের ভিতরে হারাম খাবার চলে যায় তখনও কিন্তু দেহ মনে অশান্তি আসে বোঝা গেছে এবং দোয়ার ব্যাপারে যদি হাইসন মুসলিম উনি পার্চেস করতে চান ওখানে দোয়াগুলি পাওয়া যাবে যা অবশ্যই হাইসন মুসলিমে আছে তবে আমি একটু বলি এর জন্য মানে যে দোয়াগুলো করতে হবে বিশেষ করে ইস্তেফার বেশি করে পড়তে হবে দুরুদ শরীফ বেশি করে পড়তে হবে ইস্তেফার কয়বার এটা ডিপেন্ডস অন সিচুয়েশনস এরপরে আয়তুল কুরসি এরপরে সুরা ইখলাস এরপরে ফলাক আন্নাস যে কোনো সময় পড়া যায় কিন্তু অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করছি ভুল আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন তারপরে যদি বিস্তারিত আরও জানতে চান ডু ফিউ ফ্রি টু কল ইন ব্যাক ও আপনার লোকাল মসজিদ নিয়ে একজন কোয়ালিফাইড আলিমের কাছ থেকে আপনারা ইনশাআল্লাহ জেনে নিতে পারেন যাচ্ছি এই অনুষ্ঠানের এই সেগমেন্টের প্রথম করার কাছে কে আছে লাইনে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম সালাম জি ভুল প্রশ্ন করুন শুনছি আপনাকে ওকে আচ্ছা <laughs> দিচ্ছেন <laughs> জাকাত দিতে হয় যখন আমার কাছে সেভিংস থাকে আমার মালিকা নাই ইট ডাজেন্ট ম্যাটার যে আমার কাছে ক্যাশ ইন হ্যান্ড আছে নাকি আমার এই ক্যাশটা আরেকজনের হ্যান্ডে আছে মনে করেন 
আমার কাছে 10000 সেভিংস আছে এটা আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আছে এবং সেটা আমি যে কোনো সময় তুলতে পারি অথবা আমার ফ্রেন্ডের কাছে আছে জি হয়তো আমি বললে বা চাইলে এক মাসের মধ্যে দিয়ে দিতে পারে বা দিতে হবে এরকম এই এবং বাংলাদেশে মনে করেন 4000 4 লাখ Access আছে মালিকানাও আছে অ্যাক্সেসও আছে আচ্ছা আপনি চাইলে পাবেন সবগুলো মিলাই যাকাত দিতে হবে আচ্ছা এবং যে কোনো সময় দেওয়া যায় না বছরে এখন একটু টাইম নির্ধারণ করেন আচ্ছা তাহলে এটারও ক্লিয়ার হলো জি যে যে এক ফ্রেন্ড লোন নিয়েছেন ওটার যাকাত আমাকে দিতে হবে যদি এই যাকাতটা মনে করেন ডেড না হয় অনেক আছে না লোন আছে টাকা কবে নেছে খবর নাই কবে দিবে খবর নাই বুঝতে পারছেন ব্যাড ডেট যদি হিসাবে বা অথবা দেবে কিনা তাও আমি শিওর না আছে না অনিশ্চয়তা অনিশ্চয়তা যদি এরকম হয় তাহলে ওই টাকার জায়গা ওই ওনার জায়গা দিতে হয় না বোঝা গেছে কিন্তু যদি এমন হয় যে না টাকা দিবে বোঝা গেছে তাহলে ওইটা জায়গা দিয়ে দিতে হবে ওটা মনে করতে হবে যে আমার কাছে সেভিংস আছে এটা ওকে এখানে আরেকটি জিনিস আছে আজি আপনি কমপ্লিট করেন হ্যাঁ তো বাংলাদেশের টাকাও এর সাথে মেলায় একসাথে করতে হবে এবং 2.5% যাকা দিয়ে দিতে হবে ক্লিয়ার যাকা লাগে অসংখ্য ধন্যবাদ তো এখানে একটি প্রশ্ন যেটা আমার মাথায় আসছে যে যেহেতু এটা সরাসরি ওনার প্রশ্ন না উনি ফ্রেন্ডের মাধ্যমে এটা প্রশ্ন করছেন উড ইট বি নট বি বিফিটিং যে ওনার ফ্রেন্ড যেন সরাসরি একজন আলেমের কাছ থেকে বা একজন কোয়ালিফাইড অলওয়েজ डेफिनेटলি ওকে অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করছি ভুল আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন এবং আপনার ফ্রেন্ডকে কাইন্ডলি বলবেন একজন কোয়ালিফাইড বোনাফাইড আলেমের কাছে সরাসরি যোগাযোগ করে ইনশাআল্লাহ এই মাসলা সম্পর্কে জেনে নেবেন বা এই প্রোগ্রাম ইনশাআল্লাহ আবারো আগামী কালকে রিপিট হবে প্লিজ ডু ফিউ ফ্রি টু ওয়াচ ইট অ্যাগেইন বা অনলাইন ইনশাআল্লাহ ইউটিউব চ্যানেলে আপনারা লেটার অন দেখতে পাবেন যাচ্ছি পরবর্তী কলার কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি আমি একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছি জি আমার বাচ্চা 6 कारण देखते केगे जाए स्नायुगत खुब पसंद कर तो जो दीना तक तुम्हेसिव हो जाए तो यह हाँ दो तो अवश्य कर ले क्या होते क्योंकि दोर आगे आगे प्रैक्टिकाली बुझते बोझार चेष्टा करते से आसले निर्दिष्ट को सीचुएशने वो कन्टेक्सटे से आसले अग्रेसिव है कि ना हमें अनेक बाबा मैं अनेक समय ख्याल करीना जे हमारे बाच्चारा क्योंकि गोसल करते चायना 
স্কুলে তারা দৌড়াদৌড়ি করে ঘামে ঘেমে যায় তাদের শরীর গরম হয়ে যায় কিন্তু তারা গোসল করতে চায় না যে মানুষ হয় দেখবেন যে যে কোনো মানুষ যদি নিয়মিত গোসল না করে তখন তারা কিন্তু টেম্পারমেন্টাল হয়ে যায় মেজাজ খারাপ হয়ে যায় অনেক সময় স্কুলে কিন্তু আপনি যেহেতু শিক্ষক ছিলেন আপনি দেখবেন হয়তো প্লে গ্রাউন্ডের মধ্যে বাচ্চাদের মধ্যে একটি মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে বা কোনো ধরনের তর্কাতর্কি হয়েছে ওইটার কিন্তু একটা ইম্প্যাক্ট কিন্তু তারা হয়তো ঘরে নিয়ে আসে বা একটা ক্ষোভ থাকে বা একটা রাগ থাকে ওইটা কিন্তু আবার অন্য দিকেও চলে যায় সেটাই আমি এখনো পড়াই জি ঠিক আছে মানে এই যে বাচ্চাদের চাইল্ড বিহেভিয়ার যেটা এটা কিন্তু ভেরি কমপ্লিকেটেড বুঝতে পারছেন তার মানে মা বাবাকে প্রথমে চাইল্ড সাইকোলজি বা চাইল্ড চিলড্রেন তাদেরকে রিড করতে হবে যে আসলে যেমন নিশ্চয় একটা বাচ্চা যদি মনে করেন সপ্তাহে দুইবার রেগে যায় তাহলে কিন্তু আমাকে বুঝতে হবে যে কখন সে রাগে আচ্ছা বুঝতে পারছেন ইমোশনাল কিছু বিষয় থাকে তো ওটাকে আমাদেরকে খুব ট্যাক্টফুলি মানে হ্যান্ডেল করতে হবে এবং অ্যাড্রেস করতে হবে দোয়াটা দোয়াটা দেখেন সুফান আল্লাহ কিছু দোয়া আছে তাকে শিখাতে হবে বাচ্চাকে বাচ্চাকে এবং যারা একটু সচেতন আছে তারা শিখালে কিন্তু বলতে পারে যেমন সেও কিন্তু বোঝে যে তার রাগ হচ্ছে এবং সে যে রাগটা কন্ট্রোল করতে পারছে না সে নিজে টের পাচ্ছে জি এবং সে কিন্তু রিগ্রেট করে এরপরে যখন সে কুল ডাউন হবে তখন যদি আপনি বলেন যে বাবা তোমার যখন রাগ হবে তুমি বলবা আহুদুল্লাহ হিমিনা সাহিত রাজিম as many times as possible wala hawla wala quwwata illa billahi alal azim tale a'udhu billahi minash shaitanir rajim er pore wala hawla wala quwwata illa billahi alal azim er pore amma mam o thik tar pokkho theke eta kintu porte pare acha ekhon e pore jeta amader ekta culture ache rasul sallam jemon tini mathay hat diten মাম মাথায় হাত দিয়ে বাবা মানে চুপ করে আউজবিল্লাহ সে তো অনুরোধ লাহাওয়ালা হাত দিয়ে ইয়ে করবো আর কি হ্যাঁ এই বুঝতে পারছে ঘুমানোর পরে যদি মা এরকম দোয়া পড়ে তাহলে ডেফিনেটলি এটাও তো এটা তো পড়তে পারে এবং দেখেন উসাসনের একটা জিনিস করতে হবে হিস টু রাব অন দ্য বডি আচ্ছা বুঝতে পারছেন তো যে মাথা বলে দেয় না যদি মাথা আউজবিল্লাহ মিনিস্টার অনেকে আছে আপনার কানে ফু দেওয়া বুঝতে পারছেন মতছি ওই জায়গা সেন তো এই ধরনের আমল তিনি করতে পারেন আর ওই যে তিনি অলরেডি বলেছেন আবার এখানে এখানে একটু যেটা অ্যাড করতে চাই যেহেতু উনি বলেছেন এগ্রেসিভ এখানে কিছু যদি মেডিকেল এলিমেন্ট থাকে উড ইউ নট কনসালট হার টু গেট ইন টাচ উইথ দ্য ডক্টর জাস্ট টু মেক শো ওই তো উনি যদি এটা প্যাটার্নটা আইডেন্টিফাই করতে পারেন তখন কিন্তু নিজেই সমাধান করতে পারেন না হলে ডাক্তার অ্যাডভাইস করতে পারেন কিন্তু প্রবলেম হলো কি জানেন যে অনেক সময় দেখা যায় যে ডাক্তার তো মনে করেন 10 মিনিটের জন্য দেখে জি দশ মিনিট অবজারভেশন করে ডাক্তারদের পক্ষে এগুলো আইডেন্টিফাই করাটা কঠিন হয়ে যায় বরং বাবা মা যদি অবজারভেশন রাখেন করেন সেইটা তাদের জন্য আরও ইজি হয় তারা ইয়ে করতে পারেন আমরা বাংলা সহজ বাংলা যেটা বলি সে কখন খেপে ওঠে কি কারণে খেপে আমরা এগুলো করব না ঠিক আছে সিম্পল বোঝা গেছে অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করছি আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন তারপরে ইফ ইউ ডু নিড টু গেট ইন টাচ উইথ এন মেডিকেল কনসালটেন্ট প্লিজ ডু ফিউ ফ্রি টু গেট ইন টাচ ইন ইনশাআল্লাহ আই এম টেকিং নেসেসারি অ্যাকশন পরবর্তী কলার কাছে যাচ্ছি কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ আলাইকুম সালাম জি আমরা শুনছি প্রশ্ন করুন ভাই আমার নামাজ সম্বন্ধে দুইটা প্রশ্ন প্রশ্ন করুন এই প্রথম হইলো জেনে ফাতিহা সালা নামাজ হবে না আচ্ছা অন্য জায়গাতে বলা হয়েছে যে যদি কোরআন পড়া হয় লাউডলি তাহলে মনোযোগ দিয়ে শুনো তাহলে আমরা কি ইমাম যে জুড়ে কেরাত পড়বে ফর্জ নামাজে আমাদেরকে ফাতেহা কি পড়তে হবে আচ্ছা এই প্রশ্নটা বোঝা গেছে প্রশ্ন ওকে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি তুমি চমৎকার একটা প্রশ্ন ভেরি ওল্ড এবং देयर हैज बीन डिफरेंट व्यूज ऑन दिस ओपिनियन আছে এটা নিয়ে यस দেখেন আল্লাহ তাআলা কোন সে বলেছেন ফাকরাউ মা তাসরা মিন আল কোরআন যে তোমরা যা পারো কোরআন শরীফ পড়ো এবং ওয়াইদা কুরিয়াল কোরআন ফাস্তামিউ লাহু ওয়া আনসিতু লাআল্লাকুম তুরহামুন যখন তোমরা কোরআন শরীফ ওয়াইদা কুরিয়াল কোরআন যখন কোরআন পড়া হয় আচ্ছা ফাস্তামিউ লাহু শুনো ওয়া আনসিতু চুপ করে থাকো দুইটা একটা হলো শোনা আর একটা চুপ করে থাকা তার মানে কি শুনে সাথে সাথে কিন্তু আওড়াতে পারি আমি পারি না 
আমি শুনছি এবং রিপিট করছি তো ফেস্তে মেয়াউলাহু আল্লাহ বলছেন তোমরা শোনো আবার চুপ করো তোমরা যখন কোরআন শরীফ রিসাইট করা হবে তখন আর কিছু আমরা বলবো না ওনার পয়েন্ট হলো বা অনেক ইমামের পয়েন্ট হলো এই যে আল্লাহ তালা তো বলছেন যে যখন কোরআন শরীফ পড়া হবে তখন তোমরা চুপ করে শুনবা এবং চুপ থাকবা তো নামাজে যখন ইমাম সাহেব জোরে কে রাত পড়েন তখন তো আমাকে শুনতে হবে এটা আল্লাহর আদেশ এবং চুপ করে থাকতে হবে অথচ রসুল্লাম আর এক হাদিসে বলেছেন লা সলাত আইল্লা বিফাতে হাতেল কিতাব যে সৈতাল ফাতে পড়া ছাড়া কোনো নামাজ হবে না দেখেন এখানে আসলে আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের কিছু বিষয় আছে সেটা হলো এই যে রসুল্লাম কিন্তু বলেন নাই যে এটা আপনার ইমামের জন্যে নাকি মুক্তাদির জন্যে নাকি যখন একা একা পড়বে যেমন ইমাম আবু হানিফা এবং তার ছাত্ররা তার ফলোয়াররা তারা বলেন যে না আল্লাহ যখন বলেছেন যে যখন করে সে পড়া হবে তখন তোমরা চুপ করে শুনবা এবং আর এক হাদিসে আছে যদি অন্যরা এই হাদিসটাকে দয়ব বলেছেন সেটা হলো যে কেরা আতুল ইমামি কেরা আতুল মামুমি যে যখন ইমাম কেরাত পড়বেন ওই কেরাতে আপনার মুক্তাদিরও কেরাত হয়ে যায় বুঝতে পারছেন বোঝা গেছে প্রশ্ন তার মানে হচ্ছে এটা ওই ক্ষেত্রে ঠিক আছে নামাজের ক্ষেত্রে তো হয়তো অপিনিয়ন ডিফারেন্ট থাকতে পারে যার জন্য কেউ এখন মনে করেন ইমাম ইবনি তাইমিয়া সহ বেশ কিছু মানে সালাফ স্কলার তারা এইভাবে সমাধান দিয়েছেন যেটা আমি নিজেও আমল করি সেটা হলো এই যে যখন ইমাম জোরে কেরাত পড়েন সোরা ফাতেহ পড়েন তখন আমি চুপ করে শুনি এবং ওই নামাজে বিশেষ করে ফজর মাগরিব এবং এশা আমি নিজে ইমামের পিছনে সোরা ফাতেহা পড়ি না এটা কিন্তু শুধু আমার কথা না অনেক এবং সাহাবাদের কাছ থেকে ওইটা রেওয়ায়ত আছে কিন্তু যে নামাজে ইমাম সাহেব জোরে সোরা ফাতেহা পড়েন না ওই নামাজে আমি সোরা ফাতেহা পড়ি বোঝা গেছে কিন্তু এইগুলো জিনিস নিয়ে যেন বাড়াবাড়ি না করি আমরা আসলে এটা কনক্লুসিভ ডিসিশন দেওয়া মুশকিল এবং অনেক আলেম আছেন তারা মনে করেন যে না এই মতটাই কারেক্ট আচ্ছা আপনারটা ভুল আমার অত জ্ঞান নেই আমি এরকম বলতে পারি না অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আশা করছি আপনি আপনার প্রশ্ন উত্তর পেয়েছেন আমি একটি জিনিসে কেয়ারফুল থাকা দরকার যেন দুই এক্সট্রিমে আমরা যেন না যাই এবং যারা আমরা কোয়ালিফাইড না লেটস নট ইভেন গেট ইনভলভ ইন ডিবেটিং সার্চ ইস লেটস লিভ ইট ফর দ্য স্কলা এবং ইনশাল্লাহ আলামাদের কাছ থেকে আমরা শুনব আমরা ইনশাল্লাহ আমল করব এবং If needed, let us consult a qualified alim or an ulama and then inshallah follow the instruction accordingly. Jat sikti chotto virititit inshallah dakhaobay kichukkun pori. Shangwit hagbin. Wassalamu alaikum.